de kristne kom til Danernes land, anført af ærkebiskop Ansgar, drog de til de magtfulde mænd og forærede dem rigdomme og gaver. Rige Besjarl fik af kong Horik besked på at bygge Ansgars nye kirke. Og da Horik var en stærk konge, udførte Rige Besjarl hans befaling. Jarlen lå sig døbe, og snart fulgte mange af de jævne folk efter ham ind i den nye tro. Kristendommen var kommet til ribe. Der blev udpeget et stykke jord på den anden side af åen, hvor kirken skulle bygges. Egetræerne, der blev brugt til kirken, blev udvalgt af bygmesteren. De skulle være så store, at to mænd kun lige kunne nå hinanden rundt om træet. Egetræerne blev fragtet med stue fra området mod øst, hvor træerne voksede højere end her ved vestkysten. Nogle træer blev flækket til planker, der skulle bruges til væg og tag. Andre blev hugget til firkantede stolper, som skulle udgøre kirkens skelet. Otte store egesøjler blev gravet ned i jorden for at danne kirkens skib. De store mængder fugt i jorden gjorde søjlerne meget udsatte for at gå til der, hvor de var gravet ned. Derfor brændte man træet til kul i et bånd rundt om hver søjle, så det fik sværere ved at rådne. Under hver bundrem blev der lagt store sten, kaldet sylsten. De skulle understøtte og skabe afstand mellem jorden og bundremmen. Mellem sten og bundrem blev der lagt birkebark, som med sit naturlige tjæreindhold modvirkede, at fugten fra jorden trængte op i træet. Hver planke blev til ved først at flække en stamme i passende tykkelse. Derefter blev den tilhugget og afpasset med både bredbil og skarøkse. Derefter mindre økser og til sidst høvl og stemmejern. Både i bundrem og hver vægplanke blev der lavet en rille, kaldet en not, som blev stemt ud med stemmejern og kyl. Derefter blev det skrabet rent med et skrabejern i passende størrelse. Mellem hver vægplanke brugte man en løs fær til at samle plankerne. Færen, som er et mindre stykke træ, både festnet og tætnet mellem plankerne, og gav mulighed for, at træet kunne trække sig, som det naturligt gjorde, når det tørrede ind. Efterhånden, som byggeriet skød i højden, blev der bygget stilas rundt om kirken. Stilaset var lavet af uafbarkede rafter, for der var ingen grund til at bruge det gode og lige tømmer til så midlertidig en konstruktion. En skæv rafte kunne stadig være en stærk støt. For at få transporteret tømmeret op i højden, blev der konstrueret et hejseværk af taljer og tår. Over kirkeskibet blev der lagt et loft, som var lavet af korte, men meget fint forarbejdede loftplanker. Loftplankerne blev lagt ned i den fals, der var stemt ud i loftsbjælkerne. Det gjorde, at kirkens skib fik et flot loft, men også at kirkeskibet blev klangfuldt. Efterhånden, som spærerne blev færdige, blev de rejst i taphullerne, som var udstemt i enderne af loftsbjælkerne. De blev festnet med skrå bjælker for at stabilisere tagstolen. Efterfølgende blev der gjort klar til klokkestolen. Bjælkerne blev nedfældet i hinanden, tappet og navlet sammen. Før taget blev lagt, satte man planker i gavlænderne. Hver planke var særligt tilhugget og tilpasset til gavlåbningen, så gavlen blev tæt ved overfaldsningen. Ved tavskægget opsatte man et sugefjeld, som blev navlet fast til hammerbåndet. Et sugefjeld er en tynd, lang og bred planke, som sørger for at lukke kirken af for vind og vejr. Tagplankerne var lavet af høje lige træer, for at få så lange brædder som muligt, da brædderne derved kunne over flest mulige spærfag. Det var nødvendigt at tilpasse hver enkelt tagplanke efter den foregående planke. Det var et langsomt arbejde, så alene tilpasningen og opsætningen af en enkelt række, bestående af tre planker, tog én mand en hel dag. Kirken havde døre, der vendte mod syd, 
vest og nord. De var lavet af svært egetømmer. Heller ikke ved tilblivelsen af låse og hængsler blev der sparet på noget. Lange jernhængsler prydede kirken større og vidnede om stor værdi. Kirkens bygmester kom fra Tostad, et område omkring Hamburg. Billedskæren derimod var en rejsende håndværker fra Nord, der efter sine havde lavet udskæringer for dronningen i Osebær. Men nogle udskæringer genkender jeg dog fra varer set her på markedet i Ribe, så han må også have lavet sig inspirere af lokale motiver til kirkens udskæring. Hver af kirkens 12 søjler var prydet med et julekors, der var skåret et for hver af hvide krist apostle. Til sidst blev kirkens bronzeklokke hængt op i klokkestolen. Klokken blev hængt op i flere punkter, både for at stabilisere den, men også for at gøre det muligt at svinge den og dermed ringe. Klokken skulle kunne svinge frit, men måtte ikke være festet til selve tårnet, da man ville undgå, at hele kirken blev sat i bevægelse. Selv under opbygningen var kirken et samlingspunkt for de kristne. Beslutningen om kirkens opførelse og byggeriets tydelige storslåethed fastslog det kristnes nye plads i samfundet. Desuden havde kirken stor betydning for tilstrømningen af kristne handlende og købmænd, der udover at nyde godt af jarens beskyttelse, nu også kunne blive beskyttet af deres Gud.